விபரீத கோட்பாடு பாகம் எட்டு நான் மறுபடி அந்த வீட்டை திருட்டுத்தனமாக அடைந்த போது மணி இரவு ஒன்பது ஒன்பது இருக்கும் வீடு நிசப்தமாக இருந்தது இப்போது அந்த டேபிள் டென்னிஸ் சப்தம் மெலிதாக கேட்டது வசந்த் நீ இங்கே நின்று கொண்டிரு போலீஸ் ஜீப் வந்தால் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாமல் இங்கேயே காத்திருங்கள் என் விசில் தெரியுமல்லா உனக்கு ஓ எஸ் விசில் அடி தான் வர வேண்டும் அவ்வளோதானே ஏமாற்றி விட்டு நீங்கள் மட்டும் தனியாக போகிறீங்க கடமை அழைக்கிறது என்னை கூட தான் அழைக்கிறது பொறு நான் வீட்டு பின்புறம் சென்று சுலபமாக அந்த காம்பவுண்ட் சுவரை தாண்டி குடித்தேன் குதித்தேன் ஒரு மாடு தலையை அசைத்து மணி சப்தம் செய்தது வீட்டின் இடதுபுறம் வந்தேன் அங்கே தான் அந்த அறை இருக்க வேண்டும் அங்கிருந்தான் மாலை அந்த டேபிள் டென்னிஸ் சப்தம் வந்தது ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்தேன் தூரத்தில் மெலிதாக பேச்சு குரல் கேட்டது வாயுர்புறம் தான் வழி இருக்கும் போல் இருக்கிறது மெதுவாக வீட்டின் வாயுர்புறம் வந்தேன் இடதுபுறம் ஷெட் இருந்தது அதில் இரண்டு கார்கள் நின்று கொண்டிருந்தன ஒன்று அந்த படகு கார் இன்னொன்று அம்பாசடர் வாசலில் ஒரு விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தது கதவு சாத்தி இருந்தது மிக மிக மௌனமாக இருந்தது அந்த கதவை தொட்டு பார்த்தேன் தாளிட்டு இருந்தது பின்பக்கம் வந்தேன் மேலே பார்த்தேன் ஷூவை கழட்டினேன் ட்ரெயின் பைப்பை பிடித்து கொண்டு சரசர என்று ஏறிவிட்டேன் மொட்டை மாடியில் வந்து நின்றேன் அந்த கண்ணாடி கதவுகள் தாளிடப்பட்டிருந்தன ஒன்றை தவிர உள்ளே இருட்டாக இருந்தது விளக்கை போடுவது ரிஸ்காக இருக்கும் எனப்பட்டது அந்த சப்தம் எங்கிருந்து வருகிறது தடவி 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 அந்த கதவை திறந்தேன் கீழே போகும் மரப்படி குரல்கள் கீழே தான் கேட்கின்றன மரப்படியில் பதிய இறங்கினேன் பாட்டு சப்தம் கேட்டது இடதுபுறத்து அறையில் வெளிச்சம் தெரிந்தது திரை தொங்கியது மெதுவாக அந்த திரையை லேசாக விளக்க பார்த்தேன் சாமிநாதன் ஒரு வாஷ் பேசனின் முன் நின்று கொண்டு பாடிக்கொண்டே அக்குளில் பவுடர் தெளித்து கொண்டிருந்தான் அங்கிருந்து அந்த பக்கம் ஒரு சிறிய அறை தெரிந்தது அதில் ஒரே ஒரு விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தது நடுவே நீண்ட மேஜை தருணா வாழா சீக்கிரம் என்று சித்தப்பாவின் குரல் கேட்டது ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் சித்தப்பா நல்ல வேலை விளக்கை அணைத்து விட்டு சென்றான் நான் அந்த அறையில் நுழைந்து மெதுவாக எதிர் கதவை அடைந்து கதவோரம் நின்று உள்ளே பார்த்தேன் இப்போது அவர்கள் தெளிவாக தெரிந்தார்கள் ஓரத்தில் ஒரு டேப் ரெக்கார்டர் தெரிந்தது அதிலிருந்து மெலிதாக டக் டக் என்று பிடிவாதமாக அந்த டேபிள் டென்னிஸ் ஒளி வந்து கொண்டிருந்தது அதன் எதிரே ஒரு நாற்காலி போடப்பட்டு அதில் தருணா நேர்பார்வை பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தாள் அசைவே இல்லை ஒரே ஒரு விளக்கு மிகவும் தாழ்வாக தொங்கி கொண்டிருந்தது அதன் இருட்டில் தூரத்தில் ஒரு உயர் நாள் நாற்காலியில் மாலை போட்டு கொண்டு சேஷகிரி உட்கார்ந்திருந்தார் பக்கத்தில் சிலர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் எல்லோரும் மிக மௌனமாக இருந்தார்கள் என்ன தொங்கி விட்டாளா மூன்றாம் நிலையில் இருக்கிறாள் மகாபிரபு ஒருவன் தருணாவின் முன்பு மண்டியிட்டு தலையை திருப்பி பார்த்தான் அது பொம்மை தலை போல் திரும்பியது அவன் எவ்வளோ உயரமாக இருக்கிறான் தருணா தருணா பதில் இல்லை மூச்சு சீராக வருகிறது நான்காவது சமாதியை எய்துவிட்டாள் சமஸ்காரத்தை துவங்கலாம் தயாரா தயார் மகாபிரபு என்று பனியனை அவிழ்த்தான் சாமிநாதன் மண்டியிட்டிருந்தவன் கருணாவை தருணாவை அப்படியே அலாக்காக தூக்கி நடு மேஜையில் கிடத்தினான் வெந்நீர் தயாராக இருக்கிறதா தயார் மகாபிரபு காட்டு அவன் மெதுவாக தருணாவின் சாரியை இடுப்பிலிருந்து தளர்த்த நான் நிதானமாக தெளிவாக சப்தமாக கை தட்டினேன் சபாஷ் என்றேன் அத்தனை பேரும் திடுக்கிட்டு என் திசையில் நோக்கினார்கள் பிரமாதம் பிரமாதம் அவதார புருஷனை உற்பத்தி செய்யும் சடங்கு யார் இவனை உள்ள விட்டாங்க பிடி அவனை பிடிச்சி கட்டிவிடு வித்யாசாகர் என்ன பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிடி அவர்கள் என்னிடம் ஓடி வந்தார்கள் கிட்டே வராதிகள் கிழிப்பேன் என்று கத்தினேன் அவர்கள் மடத்தனமாக ஓடி வந்தார்கள் சாமிநாதன் அவசர அவசரமாக பனியனை மாட்டிக்கொண்டான் நான்கு பேரும் திறமை இல்லாதவர்கள் அவர்கள் கட்டியிருந்த வேட்டி வேறு கொஞ்சம் தடையாக இருந்தது அவர்களுக்கு நான் கொஞ்சம் கராத்தை பயின்றவன் எனவே முதல் அசாமியை முழங்காலால் படாத இடத்தில் அடித்தேன் அவன் இனி சில நாட்களுக்கு சமஸ்காரம் செய்ய முடியாது மற்றொருவனை இடது தோளில் வெட்டி கையை நூற்றி எண்பது டிகிரி சுழற்ற தொபால் என்று விழுந்தான் எனக்கே வலித்தது சேஷகிரி எங்கிருந்தோ ஒரு ஆப்பிள் கத்தியை எடுத்துக்கொண்டு உன்னை குத்தி கொலை செய்கிறாம் பார் படவா என்று ஆக்ரோஷமாக வர நான் தாத்தா வேண்டாம் இந்த விஷப் பரீட்சை என்றான் இதற்குள் பாக்கி இருந்தவர்கள் அருகில் ஆயுதம் போல எதிர்ந்தாலும் எடுத்துக்கொண்டு என் மேல் ஓடி வர கதவு இடிபடும் சப்தம் கேட்டது போலீஸ் வந்துடுச்சு என்னோட இன்னும் ஓடிப்பிடித்து விளையாட விருப்பமா போலீஸ் என்ற வார்த்தை கேட்டதும் அவர்கள் நழுவ முயன்றார்கள் 
வசந்த் எட்டு போலீஸ்காரர்கள் ஒரு சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் ஓடினவர்கள் அடைகாத்து அழைத்து வர அந்த இடத்தில் கொஞ்சம் ஜன நெரிசல் அதிகமாகிவிட்டது சேஷகிரி இன்ஸ்பெக்டர் இந்த ஆளை கொஞ்சம் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க வீட்டில் புகுந்து கலாட்டை பண்ணுங்கிறான் என்றான் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த பெண்ணை பாருங்கள் தருணாவின் அருகில் சென்று அவள் கன்னத்தில் தட்டினேன் அவள் கண்களில் தண்ணீர் தெளித்தேன் அவள் சம்மதத்துடன் தான் இப்னாட்டிசம் பழகி கொண்டிருக்கான் அவளை வேணும்னா எழுப்பி கேளுங்கள் என்றார் சேஷகிரி இன்ஸ்பெக்டர் என்னை பார்த்தார் போய் போய் இந்த பெண்ணையே கேட்டு பாருங்கள் தருணா இப்போது எழுந்திருந்தாள் அவள் கண்கள் இன்னும் சோர்ந்து தான் இருந்தன சாமிநாதன் தருணாவிடம் சென்று தருணா டியர் ஆர் யூ ஆல் ரைட் என்றான் தருணா சொல் தருணா நீ சொல்ல என்ன நடந்தது இவர்கள் உன்னை என்ன செய்தார்கள் சொல் என்றேன் என்ன நடந்தது என்றாள் தருணா இது யார் சொல்ல இது இது சாமி சாமி யார் என்ன எதிர்கால கணவன் கேளுங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் உள்ளே அந்தரங்க அறையில் அறையில் வந்து கலாட்டை பண்ணியிருக்கிறான் நாங்கள் மாடியில் பூஜை செய்துக்கிட்டு இருந்தோம் சப்தம் கேட்டு உள்ளே வந்தார் இவன் தான் என் மகா மகன் சாமியை அடித்து போட்டு இந்த பொண்ணை தொட சொல்கிறான் நாங்கள் வந்து எங்களையும் அடிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா கத்தியை காட்டினேன் சரியான கிராக் இந்த வீடு எங்கள் வீடு இவன் எங்கள் மகன் இவன் என் மர்ம போகிறவன் அப்போது தான் நான் அந்த ஐவரில் ஒருவனை மறுபடி கவனித்தேன் அசாதாரணமாக உயரமாக இருந்தான் சுத்தமாக ஆறடி இரண்டு எங்களும் இருந்தான் இன்ஸ்பெக்டர் நான் இங்கே வந்து நுழைந்தது சல்லாபத்தை கெடுப்பதற்கல்ல இந்த கோஷ்டியே கைது செய்ய வேண்டும் நீங்கள் இந்த பெண்ணை தவிர எதற்கு எங்கள் வீட்டில் அமைதியாக பூஜை நடத்தினா இல்லை ஒரு பெண்ணை கொலை செய்ததற்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் லாங் ஷாட் என்று சொல்வார்கள் டென்னிஸ் ஆடும்போது எதிராமி எதிராசாமி செட் பாயிண்டில் இருக்கும்போது ஒரு காட்டடி அடிப்பது போல் மிஸ்டர் சேஷகிரி நீங்கள் திட்டமிட்டு பிரதிமாவை கொலை செய்தது போலீஸுக்கு தெரியாது என்று நினைக்கிறேன் பிரதிமாவையா நாங்கள் என்ன விளையாடுற ஏ நட்டை இங்கே வா உன்னை லவ்டேல் ஒருத்தரும் பார்க்கவில்லை என்று தானே நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய் இன்ஸ்பெக்டர் இவன் விரல் ரேகைகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அவன் திடீரென்று மிரண்டு சேஷகிரியை பார்த்தான் சேஷகிரி யுவர் கேம் இஸ் அவுட் மேன் என்ன விளையாடுற அந்த அறையை சுற்றிலும் பார்த்தேன் நீள மேஜை விளக்கு உடைந்த கண்ணாடி தூண்டுகள் ஓரத்தில் டெலிஃபோன் 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 திடீர் என்று எனக்கு ஞானோதயம் பிறந்தது அட இது தெரியாமல் போய்விட்டதே சேஷகிரி பிரதிமாவின் விலாசத்தை நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடித்தீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் அன்றைக்கு எந்த இடத்தில் ட்ரங்கால் செய்தேன் என்பதை டெலிஃபோன் டிபார்ட்மெண்டில் ஒரு எண்ணிலிருந்து கம்ப்ளைண்ட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பது போல் கேட்டு விசாரித்து வைத்தது எனக்கு தெரியாதா அப்புறம் உடனே காரில் இருந்த நெட்டையை இரவோடு இரவாக லவ்டேலுக்கு அனுப்பி வைத்து பிரதிமாவை என் பெயரை சொல்லி சந்திக்க வைத்து அவள் அங் எங்களிடம் வந்து உங்கள் உங்கள் வண்டவாளங்களை எல்லாம் அம்பலப்படுத்துவதற்கு முன் அவளை தனியே அழைத்து சென்று கழுத்தை நிறுத்தி கொண்டு விட்டு வந்திருக்கிறான் என்று தெரியாதா எனக்கு என்னட்ட உன் விரல் ரேகைகள் அங்கே நிறைய பயந்திருக்கின்றேன் உங்கள் அம்பாசடர் கார் அன்று லவ்டேலுக்கு வந்ததுக்கு ஆட்ராய் ட்ராவல் அவுட் போஸ்டில் ஆதாரம் இருக்கிறது ரெக்கார்டு இருக்கிறது அந்த நெட்டை ஆசாமி இப்போது காட்டுத்தனமாக ஓட ஆரம்பித்தான் வாயிலை நோக்கி ஓடுறான் பாரு பிடியான கோழிக்குஞ்சை அமுக்கிறார் போல் அவனை அழுத்தி பிடித்து அவன் தாடையில் எடுது கையால் இரண்டு விட்டேன் ராஸ்கல் அந்த பெண்ணை ராட்சாசத்தனமாக கழுத்தை நிறுத்தி கொண்டுட்டு இங்கே சம்ஸ்காரம் பண்ண வந்தியா மறுபடி அடைத்தேன் ஐயா ஐயா என்னை விட்டுடுங்க நான் தெரியாதனமாக இதில் மாட்டிக்கிட்டேன் எல்லாம் சேஷகிரி சொன்னது தான் அவர் தான் என்னை அனுப்பி வச்சார் அவர் தான் எனக்கு பணம் கொடுத்தார் எனக்கு அந்த பொண்ணு மேலே எந்த விராதும் கிடையாது சேஷகிரி தான் சேஷகிரி தான் எல்லாம் சத்தியமாக சாமி சாட்சியமாக அவர் தான் என்னை பயன்படுத்துவார் ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தார் சார் நோட்டு நோட்டாக கொடுத்தார் சார் சேஷகிரி உடனே கைது செய்வதா இல்லையா என்று இன்ஸ்பெக்டர் சற்று தயங்கினார் போல் தோன்றியது சாட்சியங்கள் கட்டமாக இருக்கின்றன காட்டமாக இருக்கின்றன எதற்கு தயங்குகிறீர்கள் இந்த மாதிரி ராஸ்கர்கள்லாம் உள்ளே தள்ளுவதற்கு தற்போது கேள்வி கேட்க முடியாத சட்டங்கள் வைத்திருக்கிறீர்களே என்றேன் எதற்கு ஒரு வார்த்தை எஸ்பியை கேட்டு வைக்கிறேன் அவர் ஓகே கொடுத்து விட்டால் தாராளம் இனி எஸ்பியை டெலிஃபோன் செய்து நடந்தை சொல்லி அனுமதி வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் நான் அதுவரை அவதார புருஷருடன் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் என்ன சேஷகிரி சார் ஆ என்று அவரை பார்த்து கண்ணடித்தேன் கான்ஸ்டபிள்கள் சூழ்ந்திருந்தார்கள் சார் என்னை ஒரு வாழ்நாளுக்கு போதுமான எரிச்சலுடன் பார்த்து டிஜென்ரேட் என்றார் நானா நீங்களா என்றேன் உங்கள் வர்க்கமே நீங்கள் எல்லாரும் சேஷகிரி சார் ஒரு கேள்வி நீங்கள் எத்தனை படிச்சுருக்கீங்க திருமூலர் எல்லாம் புகுந்து விளையாடுறீங்க நீங்கள் செய்தது நியாயமாக சரியா பகுத்தறிவு உள்ள எவனாவது ஒப்புக்கொள்வானா பகுத்தறிவு ஹ என்றார் என்ன ஹ 
பகுத்தறிவு யாருக்கு இருக்கிறது பகுத்தறிவு உள்ள உள்ளவன் இந்த தேசத்தில் வாழ முடியுமா என்னால் வாழ முடியுது சௌக்கியமாக சந்தோஷமா கணேசா உங்களெல்லாம் பார்த்துன்னா பரிதாபப்படுறேன் திடீரென்று சிரித்தார் கைகொட்டி சிரித்தார் எப்படி இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இவரால் சிரிக்க முடிகிறது என்பதை எனக்கு நினைப்பு முடிப்பவர்கள் சிரிப்பை நிறுத்தி இந்த நாட்டை புத்திசாலிகளுக்கு இடம் இருக்கிறதா இந்த நாட்டு போகிற போக்கில் போக்குக்கு என்ன சரியான போக்கில் தான் சென்று கொண்டிருக்கிறது மடையனை யோசித்துப்பார் அவ்வளவு தூரம் உன்னுடைய அந்தரங்க சுதந்திரங்கள் கை வைத்திருக்கிறார்கள் உன் போன்ற பலியாட்டு ந ஜனங்கள் இது எப்படி புரிய போகிறது பணப்பா பணக்காரர்களை ஒழித்து கட்ட வேண்டும் என்று தீர்மானம் பண்ணிவிட்டார்கள் என்ன நடக்கும் ஒரு செட் பணக்காரர்கள் போய் வேறு செட் பணக்காரர்கள் தோன்றப் போகிறார்கள் இப்போது அவர் அங்க அசைவுகள் எல்லாம் அவர் பேச்சுக்கு அடிக்கோடிட்டன கஷ்டப்பட்டு மூளை உபயோகித்து நான் நான்டா நான் சம்பாதிக்கிறேன் இது கவர்மெண்ட்டுக்கு வரி கொடுக்க வேண்டுமா இன்கம் டேக்ஸு சர்சார்ஜு சூப்பர் டேக்ஸு சூப்பருக்கு மேலே இன்னொரு சூப்பர் எஸ்டேட் டியூட்டி கணக்கு காட்டினால் டேக்ஸு காட்ட வேலை என்றால் பிளாக் மணி என்று வந்து அன்ற வேறை எல்லாம் உதறி பார்க்கிறார்கள் தங்கம் என்றால் கோல்டு கண்ட்ரோல் நகை என்றால் வெல்த் டேக்ஸு வீடாக வாங்கி போட்டால் ஒரு குச்சுக்கு மேல் உனக்கு கிடையாதாடா என்று உச்ச வரம்பு கொஞ்சம் கடலை எண்ணெயை அமுக்கி கட்டுப்படுத்தி மார்க்கெட்டில் விட்டால் மிஸ்ஸா நாலு காசு சம்பாதிக்க உனக்கு சுதந்திரம் உரிமை இல்லாத தேசம் என்னடா தேசம் பணக்காரனை மறுபடி சொல்கிறேன் ஒழிக்கவே முடியாது ஒரு பணக்காரனை ஒழித்தால் வேறொரு பணக்காரன் தோன்றுவான் அரசாங்கத்துக்கு சலாம் போடுற குட்டி தேவதைகள் எல்லாம் கோஷ்டியாக சேர்ந்து ஒரு புதிய பணக்கார வர்க்கமே புறப்பட போகுதா சேஷகிரி சார் இந்த மாதிரி சவால் எல்லாம் இனிமேல் நடக்காது காலம் மாறிப்போச்சு சமூகமே மாறிப்போச்சு சமூகம் மாறுதலாம் சரி பசங்களெல்லாம் படிப்பிலும் உத்தியோகத்திலும் சலுகை தந்து விட்டால் சமூகம் மாறி போயிடுமா ஏதோ ஒரு காளிமுத்துக்கோ மாடசாமிக்கோ கலெக்டர் உத்தியோகம் கொடுத்து விட்டால் சமூகமே மாறிப்போச்சுன்னு சொல்கிறதா இது மாறுதல் இல்லை தராசை இந்த பக்கம் சாய்ப்பது அவ்வளோதான் ஒரு காளிமுத்து சேரியிலிருந்து மேலே வந்தால் ஒரு கணேஷ் கட்டாயம் சேரிக்கு போய் விழுவோம் கட்டாயம் அழிக்க முடியாத தர்மம் இது இந்த தேசம் போகிற போக்கில் இதை ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வர ஒருவனால் தான் முடியும் அவதார புருஷன் இப்போது கேலி சேர என்னை கைது பண்ணி ஜெயிலில் போட்டு விட்டதால் அந்த ஜனனத்தை நீ மறுக்க முடியாது அந்த அவதாரம் நிகழ்ந்தே தீரும் கற்பதான நிச்சயம் ஏற்படும் நிச்சயம் அவன் பிறந்தே தீருவான் நீ உன் வாழ்நாளிலே பார்க்க போகிற இந்த நாட்டை ஏன் உந்த உலகத்தையே மாற்ற போகிற மேன் இஸ் டிமெண்டட் என்று நினைத்து கொண்டேன் சேஷகிரி இத்தனை சொன்னீங்களே கொஞ்சம் கேளுங்க மதம் என்பது என்ன மனிதனை உயர்த்துவதற்கு உயர்த்துவதற்கு பண்படுத்துவதற்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒத்தாசை செய்து கொண்டு உயர்வதற்கு இந்த மந்திர தந்திரங்கள் எல்லாம் அவர்கள் தெய்வத்தின் பால் பக்தியின் பால் இருப்பதற்கு ஏற்பட்ட சாதனங்கள் தெய்வத்தை விட்டுவிட்டீர்கள் தந்திரங்களை மட்டும் பிடித்து கொண்டு எவ்வளவு கேவலத்திற்கு சென்று விட்டீர்கள் ஹிப்னாட்டிசம் ரேப் சே ஒரு காரியம் செய்யுங்கள் ஜெயிலே சாவகாசமாக நிறைய டைம் இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் சொந்தமாக அழிவை தேடிக்கொண்டதும் மந்திர தந்திரத்துக்கு கெட்ட பேர் தேடிக்கொண்டதும் கொடுத்திருப்பதும் புரியும் எனக்கா அழிவா ஏன் ஏதாவது காய்கல்பமா என்று இன்ஸ்பெக்டர் உள்ளே வந்தார் மிஸ்டர் சேஷகிரி வாருங்கள் போகலாம் இன்ஸ்பெக்டர் போவதுக்கு முன் கொஞ்சம் தனியாக வருகிறீர்களா இன்ஸ்பெக்டர் எங்கூட கொஞ்சம் பேசுங்க என்றார் சேஷகிரி லஞ்சமா என்றேன் நடரா மரியாதை சொன்னால் வரமாட்டேன் என்று அவரை உந்தி தள்ளினார் இன்ஸ்பெக்டர் சேஷகிரி என்னை திரும்பி பார்த்த பார்வையில் இருந்த சாபம் திரேதா யுகத்தில் மூன்று கணேஷ்களை பஸ்மமாக்கி இருக்கும் அழாதை தருணா என்றேன் கணேஷ் கணேஷ் நீங்கள் வரவில்லை என்றால் என்ன ஆகியிருக்கும் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை எதுக்கு அழற எல்லாம் கெட்ட சொப்பனம் போல் நினைத்துக்கொள் உனக்கு ஒன்றும் ஆகவில்லைல்ல பாவம் பிரதிமா அவளை போய் என்ன திட்டு திட்டினேன் அவள் தான் இந்த கிராதகர்களின் இடம் பலியாகியிருக்காள் பாஸ் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ற வசந்த் என்ன திடீரென்று உங்களுக்கு எப்படி இந்த ஆங்கிள் தோன்றியது லாங் ஷாட் மச்சி லாங் ஷாட் அந்த அந்த அறை டெலிஃபோனை பார்த்ததும் சட்ட என்று தோன்றியது அது மட்டும் இல்லை மிஸ்ட்ரஸ் தி ஆப்வியஸ் என்று சொல்வார்கள் நாம் இதுவரை நினைத்து பார்க்காத புதிய கோணத்தில் நினைத்து பார்த்தால் தான் பிடிவாதமாக முரண்டு பிடிக்கும் சில கோல்வி கேள்விகளுக்கும் விடை கிடைக்கும் நாம் ஒரே ஒரு தப்பு கணக்கு போட்டுவிட்டோம் பிரதிமாவின் விலாசத்தை நாம் இருவர் சொன்னால் தவிர வேறு ஒருவரும் கண்டுபிடித்திருக்கவே முடியாது என்று நினைத்து விட்டோம் அது பற்றி நமக்கு சந்தேகமே வரவில்லை கடைசி வரை அது நம் சிந்தனையிலே இல்லை சாமிநாதன் சேஷகிரி அண்ட் கோ பிரதிமாவின் விலாசத்தை கண்டுபிடிப்பது போல் சுலபமான வேலை எதுவும் இருந்திருக்க முடியாது சிம்பிள் என் டெலிஃபோன் நம்பரிலிருந்து 
டெலிஃபோன் செய்வது போல் ட்ரங்கால் ஆஃபீஸில் ஹலோ சற்று முன் இந்த டெலிஃபோன் எண்ணிலிருந்து ஏதாவது ட்ரங்கால் போயிட்டா என்று தெரிய வேண்டும் யாருக்கு எந்த இடத்துக்கு என்று தெரிய வேண்டும் ஏன் என்று கேட்டால் எனக்கு தெரியாமல் சிப்பந்தி ஒருவான் இந்த டெலிஃபோனிலிருந்து நான் இல்லாத போது ட்ரங்கால் போட்டிருக்கான் என்று சந்தேகம் அதனால் கேட்டேன் என்று சொல்லிவிட வேண்டியது சே சிம்பிள் அந்த கார் விவகாரமும் ஒரு விதமான ஊகம்தான் இரண்டு கார் ஷெட்டில் பார்த்தேன் காரில் தான் அனுப்பியிருக்க வேண்டும் பெரிய காரை அனுப்பியிருக்க மாட்டான் நெட்டையும் கேர்ஃபுல்லாக தான் இருந்திருக்கான் ஸ்கூல் வாசலுக்கு காரை கொண்டு செல்லவில்லை ஆனால் ஆக்ட்ராய் போஸ்டில் காரின் நம்பர் பதிவாகி இருப்பது அவனுக்கு தெரிந்திருக்க நியாயமில்லை பிரதிமா நம்மை சந்தித்ததால் அவர்களது கோட்பாடுகள் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் அவள் உடலுக்கு செய்த அக்கிரமங்களையும் அவர்கள் உள் ரகசியங்கள் அத்தனை நம்மிடம் சொல்லிவிடுவாள் என்பது சேஷகிரிக்கு தெரியும் எனவே சங்கத்திலிருந்து அந்த நெட்டை ஆசாமியை அனுப்பி வைத்து அவளை கையால் மானசீக கயிற்றை இறுக்கி கட்டினான் கொள்வதற்கு கூட ஏதாவது சமஸ்காரம் அவர்கள் பௌத்தகத்தில் எழுதியிருக்கும் டெரபுள் டெரபுள் என்றால் தருணா அவள் உடல் நடுங்கியது வசந்த் இனி ஏன் பயப்படுறீங்க தருணா நான் உங்களை இனிமேல் கண்ணும் இமையும் போல் பார்த்துக்கலாம் கோர்ட்டில் சாட்சி சொல்ல வேண்டுமே நீங்கள் இது என்ன பட்டன் தங்கமா என்று அவள் சட்டை பட்டனை தொட்டான் வசந்துக்கு விமோசனமே இல்லை முற்றும் நன்றி